வணக்கம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இன்னைக்கு தரம் ஆறுல அஞ்சாவது அலகு படிக்க போறோம் தொடங்க போறோம் அஞ்சாவது அலகு என்னன்னா பிள்ளைகள் நெறிமுறையும் பாய்ச்சட் கோட்டு படங்களும் இந்த ப ஹெடிங்கத்துக்கு கேட்க உங்களுக்கு ஒரு புது புதுசு மாதிரி தெரியும் என்னடா புதுசா இருக்கு எல்லா வேடுமே புதுசா தான் இருக்கு நெறிமுறை என்றா என்ன பாய்ச்சட் கோடு படம் என்றா என்னன்னு எல்லாமே புதுசா இருக்கு ஆனா இது ஒரு நீங்க இப்ப ஐடி ஐசிடிக்கு தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்ப வியல் கணி தான் கணனி கணனி தொழில்நுட்ப வியல் இப்ப இந்த புரோக்ராம்ஸ் அதாவது நெறிமுறைகள் இப்ப இந்த புரோக்ராம் கோடிங்ஸ் அப்படி எல்லாம் நிறைய நிறைய அதுக்கு அடுத்த அடுத்த கட்டம் படிச்சோட்டு போயிக்கல அது எல்லா அது எல்லாத்தையும் பேசிக் இதா தான் இருக்கும் இது இந்த பாடம் சரியோ இப்ப நீங்கள் படிக்க கேள்விப்பட்டிருக்க கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் சோஃபியா இன்ஜினியர் சோஃபியா டெவலப்பர் டிசைனர் அப்படி எல்லாம் நிறைய ஒரு ஐடி சார்ந்த வேலைகள் தொழில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு தவ ஒரு வேலை இந்த பெயர்களை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்ப அவே அவேந்த ஒவ்வொரு அவேந்த வேலைக்கும் அடிப்படையா பேசா இருக்கிறது இந்த நெறிமுறை பாஜக போட்டு படம் இந்த கன்செப்ட் தான் சரியோ இத வந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் இப்ப சிம்பிளா ஆறாமல்ல படிப்போம் என்னண்டு உங்களோட டே டு டே உங்களோட சிம்பிளா உங்களோட லைஃபோட அதை கனெக்ட் பண்ணி சின்ன சின்ன உதாரணத்தோட உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தாரு அத நீங்க எப்ப மனசுல வச்சிருக்கணும் அதே அப்படியே கொண்டே கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்படியே பண்றதா சரியா ஓகே ஓகே இப்ப பார்த்தோம் என்ன பிள்ளையால் இந்த பாடம் படிச்சு முடிக்க உங்களுக்கு என்னென்ன வகையான அறிவு உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இந்த பாடம் படிச்சு முடிக்க உங்கள்கிட்ட என்னென்ன தெளிவு இருக்கணும்னு முதல் பார்ப்போம் நீங்கள் இதுல கவனமா இருக்கணும் பிள்ளை நான் ஒவ்வொரு பாடம் படிக்க தொடங்க முதலும் உங்களுக்கு அந்த பாடத்தின் அவுட்கம் அதாவது நாங்கள் பாடம் படிச்சு முடிக்க என்னென்ன விஷயத்துல நீங்கள் தெளிவா இருக்க வேணும் என்று சொல்லி சொல்றேன் நான் அதை நீங்கள் சும்மா காலத்துல விட்டுட்டு இருக்காம அதை ஒருக்க கவனிச்சு பார்க்கணும் அந்த பாடம் முடியக்க நான் சொன்ன அந்த அவுட் காப்ஸ்ல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இது கிளியர் இல்லையான்னு சொன்னா என்ன கேட்கணும் ஓகே அப்படி இல்ல இந்த அவுட் காப்ஸ் இந்த வேற ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு அந்த பாடம் தொடர்பாக விளங்கி இல்லைனாலும் என்னடா கேட்கலாம் வாபுல கேட்கலாம் வாபு முடிய உங்களுக்கு டைம் தாண்டான என்ன டவுட்ஸ் கேட்கறக்கூடிய டைம் அந்த டைம்ல கேட்கலாம் இல்லாட்டி குரூப் இருக்கா அங்க கேட்கலாம் ஏதோ கேட்டு அந்த அவுட் காம உங்களுக்கு தேவையில்லாம உங்களோட நான் இதை உங்களை சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை பாத்தீங்கன்னா உங்களோட புத்தகத்துல எல்லாம் இதை போட்டிருக்க மாட்டோம் ஆனா நீங்க நினைப்பீங்க என்னடா இது தேவையில்லாம சொல்லி கொண்டிருக்கா இதுதான் தேவை இதுதான் பேஸ் இப்ப படிச்சு முடியாக்க ஓகே நான் இந்த பாடத்துல கிளியரா இருக்கிறேன் நீங்க அறிவு அறிஞ்சு கொள்ளணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு ஓகே நான் இவ்வளவுத்தையும் செய்வேன் என்ற தெளிவு இருக்கும் சரி எப்படி தந்தாலும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பண்ண என்னன்னா பிள்ளையா நடைமுறை பிரச்சனை தீர்வை செயன்முறை முற செயன்முறையை நிறைமுறைக்கு மாற்றுவர் பிள்ளைகள் நிறைமுறை என்ற சொல்லு உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும் அல்கோரிதம் அல்கோரிதம் என்ன என்ன என்னடா இது புதுசா நிறைமுறை என்ற சொல்லி நம்ம ஒண்ணும் இல்ல சிம்பிளா சொல்லுன்னு ஜோசி பாருங்க பிள்ளைகள் பெரிய டெபென்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு சின்ன டெபென்ஷன் சொல்றேன்னு கேட்டுக்கொள்ளுங்க பிள்ளையால் இப்ப நீங்க விடிய ஒழும்பி பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கிட்டு போறீங்களோ விடிய ஒழும்பி பள்ளிக்கூடம் போறீங்க விடிய ஒழும்புறது ஒரு இன்சிடென்ட் இப்ப இப்ப பாப்போம் ஒரு நான் உங்களுக்கு பைட் போர்டர் ஷேர் பண்றேன் இப்ப பாப்போம் நிறைமுறை என்ற ஒரு சொல்லு வந்திருக்கா அப்ப நிறைமுறை என்ற என்ன இப்ப சொல்லுங்க விடியா நீங்கள் நித்திரையை விட்டு ஒழும்பினது ஒழும்புறதுல இருந்து சரியா ஓகே நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் போய் சேர்ற மாட்டோம் ஜோஜி பாருங்க என்னென்ன செய்யற நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு சோ கொஞ்சம் மெயினானதுல பாப்போம் இப்ப இடையில என்னென்ன செய்வீங்கன்னு பாப்போம் ஒண்டு வந்து என்ன நீங்கள் வந்து நித்திரை விட்டு ஒழும்பினோன்னு ப்ரஷ் பண்ணுவீங்க சில பிறகு என்ன செய்வீங்க சில பேர் சில பேர் ப்ரஷ் அதாவது பல் துளாக்குறதுன்னு சொல்லுவீங்க சில பிறகு என்னது வேர்ஷிப் கடவுளா கும்பிடுவீங்க சில பேர் இல்லாட்டி மெடிடேஷன் செய்வீங்க இல்ல ஜோகா செய்வீங்க அப்படியே உங்களோட விருப்பம் அடுத்ததா என்ன செய்வீங்க படிப்பீங்க பிறகு சில பேர் என்ன செய்யணும் அதுக்கு முதல்ல பாத் குளிப்பீங்க அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வீங்க உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு எடுத்து கொள்ளுவீங்க பிறகு ட்ரெஸ் நீங்க ட்ரெஸ் அப் நீங்கள் உடு பாடசாலை சீருடை எல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ் அப் பண்ணி சப்பாத்து எல்லாம் போட்டு வெளிக்கிறீங்க பிறகு டேக் யுவர் ஸ்கூல் பேக் ஸ்கூல் பேக் தென் கோ டு ஸ்கூல் சில பேர் பஸ்ல போவீங்க சில பேர் நடந்து போவீங்க சில பேர் சைக்கிள்ல போவீங்க எல்லாத்துலயும் செய்து என்ன செய்வீங்க கோ டு ஸ்கூல் கடைசியா இது நடக்கும் சரியோ ஒவ்வொரு தட்டையும் ஒவ்வொரு விதம் விடிய வழி நிற்கிற ஒழுமினால இருந்து நடக்கிறத ஒவ்வொரு இவ்வளவு செயற்பாடுகள் நடக்க போகுது அப்ப இந்த செயற்பாடுகளை வந்து பிள்ளையால் நீங்கள் ஒரு ஓடர்ல சொன்னீங்களா மனசுல வச்சிருங்கோ மனசுல வச்சிருங்க ஒரு வேட ஓடர் 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 இருந்தா ஒழுங்கு
இப்ப அப்படியே பள்ளிக்கூடம் போவீங்களோ இன்னும் அப்படி நடக்காது இப்ப எது இந்த வேலை இருக்குதோ ஒரு வேலை இருக்கு அப்படி சில இதுகளை நாங்கள் ஓடர் முறை தான் செய்யணும் அப்ப ஓடரை மாடி செய்த மட்டும் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் ஒழுங்கான எங்களுக்கு ஒழுங்காங்கிற வேலை நடக்காது அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் சில வேலைகள் எங்களை அறியாம நாங்க ஓடரா தான் செய்தோன்னு இருப்போம் இப்ப சில வேலைகள் வந்து பிள்ளைகள் மாறும் நீங்கள் வந்து சாமியை கும்பிட்டுட்டு போய் படிப்பீங்க சில பேர் அந்த பேர்ஷிப் பண்ற பாட்டே இருக்காது அந்த நேரம் மார்னிங் எக்ஸசைஸ் மெடிடேஷன் அப்படி இருக்கும் சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் அந்த வேலையில் நான் சும்மா கொம்ப நேரம் ரெண்டு மூணு போட்டுனா பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் ஆனா அதை அதுகளுக்குள்ள நீங்க ஒரு ஓடரை மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க என்ன இப்ப நீங்க அரம்படியோட மீனோட எக்ஸசைஸ் செய்யறாங்களா இருப்பீங்க அப்ப என்ன அப்ப சொல்றாரு இப்படி செய்யலாமே அரைஞ்சே இல்லாமே முதல் அழுமின சாப்பிடுறது பிறகு படி படிக்கிறது பிறகு ஸ்கூல் பேக் எடுக்கிறது பிறகு மெடி எக்ஸசைஸ் செய்யறது பிறகு குளிக்கிறது பிறகு ட்ரெஸ் அப் பண்றது பிறகு பல்லு திட்டுறேன் இப்படி அரைஞ்சுவீங்களே அண்டா இந்த பிள்ளைங்கடா இந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ பிரச்சனை என்ன தான் அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க செய்யறதுக்கு ஒரு ஒழுங்கு வச்சிருப்பீங்க அந்த ஒழுங்கு அந்த ஓடர் தான் அந்த ஓடர் தான் அல்கோரிதம் ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை நீங்க புல்பில் பண்ணணும் அப்ப உங்களோட புல்பில் பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன பள்ளிக்கூடம் போகணும் அதான் உங்களோட டாஸ்க் அப்ப பள்ளிக்கூடம் போறதுக்கு நீங்கள் வேகப்பட்ட வேலை இடையில இருக்கு அந்த வேலை எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறீங்க நீங்கள் ஒரு ஒழுங்கு முறையில செய்து முடிச்சு பள்ளிக்கூடம் போறண்ட டாஸ்க பள்ளிக்கூடம் போகணும் என்ற போல அடைகிறீங்க அதுக்கு என்ன நீங்கள் வச்சிருக்கிற எல்லா வேலையையும் ஏதோ ஒரு ஒழுங்கு முறையில செஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்க அதுதான் அல்கோரிதம் அதுதான் நெறிமுறை விளங்கிட்டுதா ஓகே சிம்பிள் என்ன அப்ப இப்ப என்ன பொறுத்த லைக் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா முதல் பிரஷ் முதலாவது பிறகு பேர்ஷிப் பிறகு ஸ்டடி பிறகு பாத் பிறகு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிறகு ட்ரெஸ் அப் பிறகு பேக் எடுத்துட்டு பிறகு பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டியது இது எந்த ரொட்டீனர் எந்த ஒழுங்குமுறையா இருக்கு உங்களோட வேற வேற மாறும் ஆனா என்ன அதை நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஃபாலோ பண்ணீங்க ஏதாச்சும் ஒரு இலக்கை அடைகிறதுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பதற்காக நீங்கள் பின்பற்ற செயல்முறைகளின் ஒழுங்கு நீங்கள் செய்கிற செயற்பாடுகளின் ஒழுங்கு முறை தான் நெறிமுறை ஓகே விளங்கிச்சா அதுதான் அல்கோரிதம் ஓகே அப்ப அல்கோரிதம் என்ற வேர்டு என்னடா புதுசா இருக்கேன் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஓகே அப்ப உங்களோட நடைமுறையில ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஒழுங்கு முறைப்படி தீர்வு காண்றாங்களா இருக்கும் பாத்தீங்களோ அப்ப நான் சொன்ன இந்த பாடம் உங்களுக்கு இந்த பாடத்துக்கு மட்டும் இல்ல உங்களோட லைஃபுக்கு முதாவும் அண்டு இப்ப ஏதாவது ஒரு புது பிரச்சனை வந்துட்டு சொன்னா டக்கட்டு கண்ணா பின்னு யோசிக்கிறீங்க ஓகே என்ன இதை செய்வோமோ இதை செய்வோமா செய்வோமா அப்படி இல்ல அதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்க அதுக்கு ஒழுங்கு முறையில ஒழுங்கு முறையில ஒழுங்கு முறையில ஒரு தீர்வை காண்றதுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யணும் சரியோ அதுதான் இந்த பாடம் ஓகே அடுத்தது வந்த பிள்ளைகள் தொடர் படிமுறைகளாக பிரச்சனை ஒன்றின் செயற்பாட்டினை நான் காண்பேன் நான் இப்ப சொன்னேன் பிள்ளைகள் அப்படித்தான் அப்ப வெறும் ஒரு ஸ்டெப்ல படி ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் அமண்டி இல்ல பிள்ளைகள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல செயற்பாடுகள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு நாங்கள் தீர்வு காணலாம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் தண்ணிக்கு கூடலாம் குறையலாம் இப்ப முதல் சொன்னேன் பிள்ளைகள் இப்ப பள்ளிக்கூடம் போறதா இந்த டாக் டார்கெட் வந்து பள்ளிக்கூடம் பழிக்கிறேன்டா சில எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தா சில பேருக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு இடையில என்ன வீடு கூட்டுறது அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றது தங்கச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்றது பிறகு என்ன செய்யறது முத்தம் கூட்டுறது பிறகு அம்மாவுக்கு உதவி செய்யறது அப்பாவுக்கு உதவி செய்யறது அப்படி அவள் அவன் அந்த பள்ளிக்கூடம் போறதுக்கு இடையில அவன் இந்த டாக் சில பேருக்கு என்ன நிறைய இருக்கு எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் இருந்துச்சு இன்னும் சில வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஒழும்புறது குளிக்கிறது ஒழும்புறது பல்லு திட்டுறது குளிக்கிறது பேக் எடுக்கிறது சாப்பிடுறது பள்ளிக்கிடம் போறது இப்படியும் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எண்ணிக்கை மாறும் ஆனா அந்த ஒரு ஒழுங்கு எல்லா இடம் ஒழுங்கா இருக்கும் சரியோ ஓகே மூன்றாவது டார்கெட் என்னன்னாப்பிலே பாஜக் கோட்டு வரைபடத்தின் குறியீடுகளை நான் காண்பேன் நான் இது உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் கிளியரா சொல்லி தருவேன் மனசுல வச்சிருங்க ஃபாலோ சார்ட்னு சொல்லுவேன் நான் பாஜல் கோட்டு படம் ஒன்றும் பெருசா ஜோசிக்கங்க அப்படியே நாங்கள் இப்ப நான் சொன்னேனே ஒரு பிரச்சனைக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தீர்வு காணுங்க தீர்வு காணுங்க அதை ஒரு படத்துல குறிக்கிறது அவ்வளவுதான் நோ ப்ராப்ளம் பெரிய கஷ்டம் இல்ல அடுத்த கடைசி வந்து பண்ணலையால் செயல் ஒன்றை பாஜர் கோட்டு வரைபடம் கொண்டு வாய் குறிப்ப இப்ப பாஜர் கோட்டு படை படிச்சா பிறகு நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை சொன்னா நீங்க டக்குனு அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வை இந்த ஃபுலோ சார்ட்ல சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருப்பீங்க அது வெரி சிம்பிள் பிள்ளை இந்த கடைசி ரெண்டு மூன்றாவது நாலாவதும் என்னடா ஃபுலோ சார்ட் தூரோணுமோ பெரிய பாடமோ அப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு முதலாவது ரெண்டாவது பாட்டும் நான் சொல்றத நீ
ஒரு பிரச்சனையை தீக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த பாடத்தை படிக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே பிரச்சனை தான் என்ன இப்படி ஒழம்பினோல ஒழம்பினோன்னு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் இப்படி ஒழம்பினோன்னு பல்லு திட்டோடமெண்ட் பிரச்சனை அப்ப பல்லு திட்டோடமெண்ட் பிரச்சனைக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் பிரஸ் எடுக்கணும் அதுல பேச போடணும் உங்களோட கிணறோ பாத்ரூமுக்கு போகணும் தெப்பத்திறக்கணும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அடுத்த 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 அவ்வளவு செய்யலாம் கல்லு திட்ட பிரச்சனையே முடியும் அடுத்ததா உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல ஒரு ஹோம் ஒர்க் தான் அதை செய்யணும் என்ன கொப்பி எடுக்கணும் பென்சில் எடுக்கணும் சும்மா கட் பண்ணல செய்தோம் இருக்க முடியுது ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த இதை செய்வீங்க இதை செய்வீங்க இதை செய்வீங்க பசிக்குது ஒரு பிரச்சனை என்ன செய்வீங்க போவீங்க கை கழுவுங்க உங்களோட பிளேட் எடுப்பீங்க கை அதை கழுவுவீங்க சாப்பாடு போடுவீங்க சாப்பிடுவீங்க திருப்பி கவுண்டு எல்லாத்தையும் கழுவுவீங்க வைப்பீங்க ஒரு ஸ்டெப்ஸ் அப்ப வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு கிடைக்கு சிம்பிளா ஜோஜி பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே மேக்ஸ் நீங்க கணிதம் படிக்கிறீங்கல்ல நானே போறாமல்ல இருந்து இப்ப கணிதத்துல ஒரு பத்து இலக்கத்தை ஒரு பெரிய இப்ப எங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைகள் பெரிய கணக்கா சொன்னவளாகாது நான் சொல்ற ஒரு சின்ன சின்ன கணக்க ஜோஜி வாங்க மனசுல உங்களுக்கு ஒரு பத்து இலக்கம் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு அஞ்சு தான இலக்கம் தந்தாச்சு கூட்டுங்கோ அந்த சொல்லியாச்சு என்ன செய்வீங்க முதல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா எழுதுவீங்க பிறகு கடைசி பின்னுக்கு இருந்து ஒன்று களை கூட்டி போட்டு மிச்சம் அந்த அதை வச்சு பத்து களை கூட்டி போட்டு மிச்சத்தை போட்டு செய்வீங்க இதே கால்குலேட்டர் இருந்தா அந்த கூட்டுங்கோன்னா முதலாவது முதல் அழுத்து என்ன டைப் பண்ணுவீங்க ஏதாவது முதலாவது என்ன டைப் பண்ணு ப்ரஸ் பண்ணுவீங்க பிறகு கால்குலேட்டர்ல பிளஸ் குறிய அமர்த்துவீங்க பிறகு அடுத்த இலக்கத்தை அமர்த்துவீங்க அப்படி என்ன ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதாவது ஒழுங்கு முறையை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க இப்ப இந்த ஒழுங்கு முறை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி என்ன செய்யறோம் எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வரைக்கும் அதுக்குரிய தீர்வை காண்றோம் அப்ப பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதான் இந்த பாடத்தின் அடிப்படை இப்ப பிரச்சனை ஒன்று ஒன்று வரைக்கல பிள்ளைய இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நான் உதாரணம் சொல்லிக்க உங்களுக்கு கிளியர் ஆகலாங்க உங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை என்று வரைக்கல அங்க மூன்று விஷயம் முக்கியமா இருக்கு அதுல முதலாவது உள்ளீடு இன்போர்ட் அதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும் 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 சொல்லி கொண்டு நான் ஒண்ணுமே நடக்காது தீர்க்கிறதுக்கு எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வேணும் இப்ப நான் சொன்னேன் விடிய ஒண்ணு மீனும் எனக்கு பல்லு திட்டுறாங்க பிரச்சனை என்ன என்ன பல்லு திட்டுறதுதான் பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கறக்கு என்ன எந்த கையில பிரஸ் இருக்கணும் பேஸ்ட் இருக்கணும் தண்ணி இருக்கணும் அது எழுதுற எடுக்கிறதுக்கு அஹ் ஏதாச்சும் பாக்கெட்டோ ஏதாவது கப்பு ஏதாச்சும் இருக்கணும் இருந்தா தான் நான் தீர்வை காண முடியும் எனக்கு தீர்வு வேணும் தீர்வு வேணும் வேணும்னா தீர்வு வேறமா இல்ல அதே மாதிரி பத்து எண்ணா கூட்டணும் அப்ப உள்ளுடன் அந்த பத்து எண்ணும் உங்களோட கையில இருந்தா தான் கூட்டலாம் அப்ப சோ எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணணுமண்டா முதலாவது அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கறக்கு எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வேணும் என்ன பிள்ளையா ஒன்றுமே இல்லாம உன்ற தீர்வு என்ன தீர்க்கிறது ஒன்றுமே இல்ல கையில ஒரு பிரச்சனையை தந்து தீர்க்கும் நீங்க நீங்களால தீர்க்க முடியுமா ஒரு தராலையும் தீர்க்கல அப்ப சோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தா முதலாவது எங்களுக்கு உள்ளுட அதாவது எங்களோட கையிலே ஏதாச்சும் இருக்கணும் அதான் உள்ளுடு பெருசா ஜோசிக்க பிள்ளைகள் என்னதா உள்ளுடா இப்ப ரியல் லைஃபோட ஜோசிங்கோ பிறகு நான் கம்ப்யூட்டரோட சேர்த்து சொல்லித்தா சரியோ இப்ப அது நான் சொல்லித்தரத்தோட கூட தேவையில நீங்களா அப்படிச்சுவீங்க இப்ப ரியல் லைஃப்ல ஜோசிங்க உள்ளுடா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனைய முடிக்கிறதுக்கு எங்க கையில என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு நான் சொன்னேன் சிம்பிளா இப்ப நான் பசிக்குது என்ன பிரச்சனை அதை தீர்க்கணும் தீர்க்கிற என்ன என்ற கையில வேணும் பிளேட் இருக்கணும் சாப்பாடு இருக்கணும் கழுவுறதுக்கு தண்ணி இருக்கணும் இவ்வளாம இருக்கணும் இருந்தா தான் தீர்க்கலாம் அடுத்த சொல்லலாம் போய் ஓகே பிளேட் எடுங்கோ கைய கழுவுங்கோ சாப்பிடுங்கோ அடுத்ததா வேற செய்த செய்த செய்யணும் சொல்லலாம் ஒன்றுமே இல்லாம போய் தீர்க்கணும் என்ன தீர்க்கிறது தீர்க்கலாம் சேம் அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர்ல இப்ப கணக்க கொண்ட கூட்டணும் கூட்டுங்கோ கூட்டுங்கோ என்ன தான் கூட்டுறது நம்பரை தரணும் அதாவது எங்களோட கையில என்ன ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் உள்ளீடு சோ ஒரு நாளும் மறக்க கூடாது இந்த கேள்வி உங்களுக்கு ஓயல் மட்டும் வேற சான்ஸ் இருக்கு வாட் இஸ் இன்போர்ட் உள்ளீடு என்றால் என்ன பிரச்சனை ஒன்றை தீர்ப்பதற்காக உள்ளிடப்படும் விடயங்கள் அனைத்தும் உள்ளீடு எனப்படும் த திங்ஸ் விச் ஆர் ஜூஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஒரு பிரச்சனைய தீர்க்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் உள்ளிடப்படும் அதாவது இன்புட் பண்ற எல்லா விஷயங்களும் உள்ளீடு இன்புட் எனப்படும் சரியோ ஓகே அடுத்தது வந்த பிள்ளைகள் முறை வழியாக்கம் ப்ரொசஸிங் ப்ரொசஸிங் அண்ட் என்ன பிள்ளை என்ன பிள்ளைகள் பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக ஏற்பட எடுத்து கை கொள்ளப்படுற செயற்பாடுகள் இந்த செயற்பாடுகள் என்ற வேட மனசுல வச்சிருக்கோம் ஆக்சன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செயற்பாடு என்ன பிள்ளைகள் இப்ப முதலாவது சொன்னால்
ஏதாச்சும் ஒரு செயற்பாடு நடக்கணும் ஏதாவது ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் தண்ணி என்ன அதை எடுத்து ஊத்துறது பிரஷ் பிரஷ் இருக்குது பேஸ்ட் இருக்குது இப்ப எல்லாம் திட்டுறது என்ன அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு அச்சன் ஏதாச்சும் ஒரு செயற்பாடு மனிதன் எல்லாரும் இயந்திரத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பவர் வலுவை பயன்படுத்தி ஏதாச்சும் ஒரு அக்ஷன் நடக்கிறது தான் முறை வழியாக்கம் இப்ப முறை வழியாக்கம் என்ன சிம்பிளா ஜெயிச்சு கொள்ளுங்க ஏதாச்சும் நடக்கணும் ஏதாச்சும் அக்ஷன் நடக்கணும் சரியோ அப்ப முறை வழியாக்கம் என்ன என்ன பிரசனம் ஒன்றை தீர்ப்பதற்காக கை கொள்ளப்படுற எல்லா செயற்பாடுகளும் முறை வழியாக்கம் சொல்லுவோம் அடுத்ததா வந்து பிள்ளைகள் கடைசி வெளியீடு இதுதான் எங்கட அவுட் புட் வெளியிடா என்ன பிரச்சனையை தீர்த்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற பருப்பு ஓகே இப்ப பசிக்கு வேண்டிய பிரச்சனையா கடைசியா பருப்பு என்ன வேற சாப்பிட்டு முடிஞ்சு பசி இல்லாத நிலைமை பிரஷ் பண்றதா பிரச்சனையா எங்க கடைசி அவுட் புட் என்ன நல்ல சுத்தமான வாய் தள்ளு அதே மாதிரி பத்து இலக்கத்தை தான் கூட்டாண்டா கடைசி அந்த அவுட் புட் என்ன கூட்டி பிடக்க கிடைக்கப்பட்ட விட அதுதான் எந்த அவுட் புட் அப்ப விளங்கிட்டுதோ ஓகே ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா இப்ப எங்கட லைஃப் எங்கட வாழ்க்கையில எல்லாமே எல்லாமே எங்களை சூழ எல்லாமே பிரச்சனை தான் நான் சொல்ற சமரிய மட்டும் மனசுல வச்சிருங்க எங்களை சூழ எல்லாமே பிரச்சனை தான் இருக்கும் நாங்கள பாடம் சம்பந்தம் அந்த மாட்டுத்தான் வந்து எங்கட லைஃப் வாழ்க்கையில எடுத்தவன் சொன்னா நீங்க எதிர்காலத்துல ஐடில போய் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யற ஆளா வந்தேன்னா சுத்தவர பிரச்சனை தான் இருக்கு அப்ப அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்குன்னா நாங்கள் எங்களுக்கு மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் தேவை ஒன்று உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் வெளியீடு கவனமாக சொல்றேன் கடைசியா சொல்றேன் கவனிங்க உள்ளுடன் சொன்னா எனக்கு இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக இந்த கையில என்னென்ன இருக்கோ பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக நாங்க உள்ளுடா போற விஷயம் என்னென்னவோ அதெல்லாம் உள்ளூர் முறை வழியாக்கம்னா அந்த பிரச்சனைக்காக நான் இந்த விலவை பயன்படுத்தி அல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு விலவை பயன்படுத்தி ஏதாச்சும் ஒரு செயற்பாட்டை ஏதாச்சும் ஒரு அக்ஷனை செய்தேன்னு சொன்னா அது முறை வழியாக்கம் கடைசியா இந்த உள்ளீடுகளை வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு செயற்பாடுகளை செய்து கடைசியா கிடைக்கிறதான் வெளியீடு அவுட் புட் அவுட் புட் என்ன நினைச்சு இல்லையா அந்த பிரச்சனைக்காக தீர்வு அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற தீர்வு தான் அவுட் புட் சோ நீங்கள் இந்த இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் என்னது அப்போ மறக்க கூடாது பிள்ளைகள் நாங்கள் முதலாவது பாடம் படிக்க கொண்டு சொன்னா ஞாபகம் இருக்கும் கணனியின் அடிப்படை தொழிற்பாடு என்னன்னு கட்டு ஞாமே அப்ப இங்க நீங்க அப்ப கணனிக்கும் பிரச்சனை தானே ஒரே கணனிக்கும் நாங்க ஒரே பிரச்சனையை தானே கொடுக்குறோம் லெட்டர் லெட்டர் டைப் பண்ணணும் கணக்க கூட்டணும் கூகுளுக்கு போய் இதை டைப் பண்ணணும் வீடியோ பாக்கணும் பாட்டு கேட்கணும் கேம் விளையாடணும் ஒரே பிரச்சனையை தான் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் அப்ப அதுக்கு அது ஒரு தீர்வு காணணும் தானே அப்ப சோ உங்க பிரச்சனையை தீர்க்கிற காண்டி வந்த ஒரு ஆள் தான் கம்ப்யூட்டர் அப்ப கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையும் என்ன இன்புட் ப்ரொசஸ் அவுட் புட் எங்களோட லைஃப் மதான் கம்ப்யூட்டர் மதான் எல்லாமே என்னன்னா எல்லா இடம் பிரச்சனை தானே இருக்கு இப்ப இட நீங்க எப்ப மனசுல வச்சிருக்கணும் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுங்க சொன்னா டக்குனு முறை வழியாக்கிறதுக்கு பாயிரு இல்ல முதல்ல அதை உள்ளூட என்ன இருக்குது அதை வச்சு நான் எப்படி ப்ரொசஸ் பண்ணலாம் கடைசியா எனக்கு என்ன வெளியீடு வேணும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கிளியரா இருக்கணும் பிள்ளைகள் இந்த பாக்ஸ உங்களோட ஐடி படிக்கிற வாழ்நாள் முழுக்களும் எப்பவும் மனசுல வச்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் இப்ப கொஞ்ச நாள் ஞாபகப்படுத்துங்க அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் போனா அப்புறம் உங்களுக்கு அது தண்ணி வாழ பழக்கமாயிடு ஏன்னு சொல்லுங்க அப்ப உங்களோட சிம் சிம்பிளா பாருங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விடிய ஒலிம்பின நேரத்துல இருந்து ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஓகே நான் விடிய ஒலிம்பிட்டேன் ஒலிம்பினோட எனக்கு என்ன பிரச்சனை இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி பல்லு திட்டுறதா பிரச்சனை ஸ்கூலுக்கு வலிக்கிறது பிரச்சனை பசிக்கிறதான் பிரச்சனை அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா என்ன முதலாவது பாடம் என்ன கணித பாடம் என்ன ஓகே கணிதத்துல இந்த பாடம் என்ன பிரச்சனை கணிதத்துல கணக்கு செய்யணும் பிரச்சனை பிறகு உங்களோட மியூசிக் சொன்னா பாடணும் அதுக்கு என்ன பிரச்சனை அடுத்ததாக உங்களோட பிடி பாடம் அதுல ஓகே அதுல என்ன பிரச்சனை நானே அதுல போய் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அது பிரச்சனை அதுக்கு பிறகு வந்தா ஸ்கூல் முடிஞ்சோன்னா வீட்டா வரணும் அது பிரச்சனை வீட்டா வந்தா பிறகு ஹோம்ஒர்க் செய்யணும் அது பிரச்சனை இருக்கும் பிறகு நான் டியூஷனுக்கு போகணும் பிறகு வந்தா பிறகு அது என்ன ஹோம்ஒர்க் செய்யணும் நான் கிளாஸுக்கு போகணும் கடைசியா நான் நித்திர உள்ளணும் இவ்வளவு உங்களோட பிரச்சனை இருக்கு நித்திர உள்ள கூட உங்களுக்கு ப்ரொசஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த என்னுடைய தலை இந்த பெட்டை நான் செலைப்படுத்தணும் படுக்கணும் அப்படி அதுக்கு முதல் ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் பிள்ளைய ஒவ்வொன்றுக்கும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்ல உங்களை அறியாம செய்து செய்து ஒன்னு அன்றாடம் இருக்கிறீங்க சரியோ இதுவே உங்களோட கொப்பியில புத்தகத்துல ஒரு பிரச்சனையை தந்த தீர்வு காணுங்க அதுக்குள்ளதான் உங்களுக்கு அது ஒரு புதுசு மாதிரி தெரியுது என்னடா பிரச்சனை இருக்கு தீர்வுன்னு சொல்லினா முள்ளுடன் சொல்லினா ஆனா உங்களோட லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க முடிஞ்சதுல இருந்து இரவு மட்டுமே ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டு 
இப்ப ஸ்கூலுக்கு வழி கிடைக்கும் ஓகே எந்த பிரச்சனை ஸ்கூலுக்கு போறாது ஓகே என்ன இருக்கு என்ன டவுன்லோட் என்ன சைக்கிள் இருக்கு இல்ல பஸ் இருக்கு இல்லாட்டி வேன் இருக்கு ஏதோ அதுல போக போறேன் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் என்ன பஸ்ல ஏறுறது இருக்கிறது இடம் பெறுறது இறங்குறது வாபுக்கு போறது ஓகே எந்த முடிவு என்ன எந்த அவுட் புட் என்ன ஓகே நான் பள்ளிக்கூடத்தை சேர்ந்துட்டேன் இதான் என்ன டார்கெட் ஓகே இப்படி நாளைக்கு நீங்க விடிஞ்சால இருந்து ஜோசி பாருங்க ஓகே நான் என்ன செய்யறேன் என்ன செய்யறேன் என்ன செய்யறேன் எந்த பிரச்சனைக்கு என்ன உள்ளோடு என்ன முறை வழியா கண்டு ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் ஜோசி ஜோசி பாருங்க சரியோ மறந்துட கூடாது சரியே ஓகே இப்போம் <laughs> interventions let us take an example suppose you have to buy a pencil from the local stationery shop here are the instructions okay pillal enna prachana enna solrana inda oru pilla poi pallikudathula poi inda oru pilla enna seyrana bolna avak enna venuma avak பென்சில் வேண்டணும் அவன் பிரச்சனை என்னடா பென்சில் முடிஞ்சது பென்சில் வேண்டணும் அதான் பிரச்சனை அப்ப என்ன செய்யணும் முதல்ல ஆஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் வீட்டுக்கு இருந்தோண்டு எனக்கு பென்சில் வேணும் எனக்கு பென்சில் வேணும்னா வரவே அப்ப பென்சில் வேணுமன்னு சொன்னா முதல்ல அதான் கூட கையில இன்போட் உள்ள இட என்ன இருக்கு என்ன வேணும் பென்சில் வேணும்னா சும்மா இந்த பிரச்சனை எனக்கு பென்சில் வேணும்னு போய் கேட்டா கிடைக்குது காசு வேணும் பணம் அப்ப உள்ள இட என்ன இருக்கு உங்களோட கையில பணம் மட்டும்தான் உள்ள இடா இருக்கு உங்களோட கையில இருக்குற ஒரு காசு தான் உங்களோட உள்ள இடம் அடுத்ததா என்ன ஸ்டெப் ஒரு கடையில போய் கேட்கணும் பென்சில் இருக்கோண்டு ஓகே அந்த கடையில போய் ஸ்டேஷன் கடை எங்கேயும் போய் கேட்டீங்களா ஓகே பென்சில் இருக்க வேண்டியாச்சு அப்ப டக்குன்னு சொல்ல கூட ஓகே இதான் தேர்வு டீச்சர் போய் கடையில கேட்கறது பென்சில் வேண்டியாச்சு முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்ல கூடாது ஏன் ஏன் சிலவள அந்த கடையில பென்சில் இல்லையண்டா பென்சில் முடிஞ்சதுண்டா ஒருவேளை நீங்க கொண்டு போன காசை விட அங்க இருக்கிற பென்சில் விலா கூடண்டா ஓகே விளாங்குதா அப்ப இதுதான் நீங்க பிரச்சனை இப்ப நீங்க உங்களோட லைஃப்லயும் அப்படித்தான் பிள்ளை இந்த ஐடிலயும் இப்படித்தான் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் கொண்டு விட்டா இப்படித்தான் செய்யறது நான் உங்களும் வந்துச்சுன்னா அப்படித்தான் என்ன செய்யறது பென்சில் பண்ணணுமா தான் பிரச்சனை பிள்ளைய சொல்லுங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து கேட்டா காசு எடுக்கிறது கடைக்கு போறது பென்சில் வாங்குறது போறது என்று சொல்லுவாங்க அது பிள்ளை ஏன் எல்லாத்தையும் யோசிக்கணும் ஒரு உண்மையா கற்பனை பண்ணி பாக்கணும் பிள்ளைகள் ஒரு கடைக்கு போறேன் காசை கொடுக்குறேன் சி பென்சில் இருக்கணும் கேட்கறேன் அப்ப பென்சில் இருந்துச்சு ஓகே வெளியே கேட்கறேன் காசை கொடுக்குறேன்னு வந்துட்டேன் ஓகே நானும் அப்படி நடக்குமோ எல்லா நிலவும் அப்படி நடக்குமோ ஆஹ் நடக்காது சில வேலை பென்சில் முடிஞ்சிடும் அப்ப அந்த சிச்சுவேஷனையும் நீங்க யோசிக்கணும் அதுதான் இந்த ஐடியில இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை நீங்கள் எல்லா பக்கத்தாலையும் யோசிக்கணும் இப்ப இப்படி போறேன் இப்படி நடக்குது இப்படி என்று சொன்னா உங்களோட உங்களோட பார்வை வந்து ஒரு குறுகின மாதிரி இருக்கும் அப்ப உங்களோட பொலவ சாடு உங்களோட நெறிமுறை எல்லாமே கொஞ்சம் பிழைச்சு கொண்டு இருக்கும் இப்ப எல்லா பக்கத்தாலையும் யோசிக்கணும் என்ன ஓகே கடைக்கு போறேன் பென்சில் எடுக்கிறேன் பென்சில் இல்லையான் என்ன செய்யலாம் இன்னொரு கடைக்கு போயலாம் அங்க பென்சில் இல்லையான்னு சொன்னா அங்க இல்ல இன்னொரு கடைக்கு போய் அங்க பென்சில் கேட்கலாம் ஓகே அங்க பென்சில் இருந்தா என்ன செய்யலாம் பென்சில வேண்டிட்டு பென்சில வேண்டிட்டு அதுக்குரிய காசை நீங்க கொடுத்துக்கொள்ளும் பென்சில வேண்டிட்டு அதுக்குரிய காசை கொடுக்கறது பிறகு வீட்டுக்கு வர அதுதான் உங்களோட ஸ்டெப்பா இருக்கு சரியோ அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த இல்லையண்டா அப்படி நடக்காட்டி அண்டு அந்த ஸ்டெப்ஸுகளையும் நீங்கள் மனசுல இப்போ வச்சிருக்கோம் சரியோ ஓகே இல்லாட்டி வேற கடையில போய் கேட்கறாரு சரியோ ஓகே அடுத்தது வந்து பிள்ளையால் ஒரு டீ போட போறோம் உங்களுக்கு பசிக்கு தண்டு வைப்போமே அல்லாட்டி ஒரு தே தேநீர் குடிக்கணும் மாதிரி இருக்கு அதான கூட பிரச்சனை தே தண்ணி குடிக்கணும் மாதிரி இருக்குது அதான கூட பிரச்சனை என்ன வைங்க ஓகே இப்ப என்ன ஸ்டெப் இருக்கு பாப்போம் முதலாவது என்ன செய்யணும் நீங்க என்ன செய்யணும் ஒரு டீ தயாரிக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு உங்க கையில ஒன்றுமே இல்லையன்னு சொன்னா ஒன்றுமே இல்லாம டீ தயாரிங்க டீ தயாரிங்க சொன்னா தயாரிக்கலாம் இல்ல அப்ப முதல் இன்புட் என்ன வேணும் கையில தே கப் வேணும் அதுக்கு சுடு தண்ணி வேணும் டீ அதா டீ பவுடர் தேயில வேணும் சீனி வேணும் கப் வேணும் சுட வைக்கிறதுக்கு கெட்டில் வேணும் அந்த உலகம் இருந்தா தான் தீர்வு காண முடியும் சும்மா சொல்லல ஓகே தேநீர் குடிக்கணும் அதான் என்ன பிரச்சனை தீர்வு காணுங்க ஒன்னு சொன்னா இப்படி சொன்ன இப்படி அப்ப முதல் இன்புட் எடுக்கணும் இன்புட் இல்லாம அங்க ஒண்ணும் செய்யல அப்ப இன்புட் என்ன என்னுடைய கப் சுடு தண்ணி சுடு தண்ணி போறக்கூடிய இயந்திரம் தண்ணி டீ பேக்கெட் இல்லாட்டி டீ தூள் சீனி எல்லாம் நீங்க ஜோ அது அதான் சொல்றேன் இது நிறைய கற்பனை பண்ணணும் உங்க இந்த பிரச்சனையா இருந்தாச்சுண்டா உண்மையா நீங்க உங்களோட கிச்சனுக்குள்ள போய் நிக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணி கொண்டு செய்வீங்கன்னா தான் சரியான விட கிடைக்கும் சும்மா பாடமாக்கி போட்டோ இல்ல அதை யாரும் சொன்னதை கிடைச்சு சும்மா யோசிச்சு செய்யறேன் அப்படிலாம் சரி வராது அதே அப்படியே நீங்க ஃபீல் பண்ணி கற்பனை
தெரியும் இந்த தண்ணி எடுக்கலாம் அதை நீங்க உங்களோட கெட்டிலுக்குள்ள என்ன செய்யலாம் தண்ணிய ஊற்றி அதை கொதிக்க வைக்கும் கொதிக்க வச்சுட்டு இப்ப இந்த என்ன செய்யும் உங்களுக்கு சுடு தண்ணி கிடைக்கும் அந்த சுடு தண்ணி எடுத்து உங்களோட கப்பு கிளவு ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ள அந்த டீ பவுடர் மில்க் வேணுமண்டா பா பால் அதையும் சேர்த்துட்டு இப்ப இந்த சுகர் வேணுமண்டா சுகரையும் சேர்த்துட்டு அப்புறம் அந்த டீ பேக்கெட் இருக்கு தனியாதையும் இருந்துட்டு அதை போட்டு கலைக்கிறீங்கடா சரி உங்களோட டீ தூள் தான் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் வடி கட்டுறதையும் ஒரு ஸ்டெப்ஸா வடி கட்டுறதையும் ஒரு ஸ்டெப்பா போட்டிருக்கோம் சரியோ ஓகே இவ்வளவுதான் பிள்ளையர் ஆஹ் இவ்வளவுதான் ஓகே இதுக்குரிய ஒரு சின்ன உதாரணம் காட்டினான் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யணும் சொல்லி இல்ல ஒரு உண்மையான ஒரு இன்னும் ஒரு ரியல் டைம் உதாரணம் உங்களுக்கு சொன்னீங்க சொன்னா இன்னும் வடிவா விளங்கம் ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா பிள்ளையல் இந்த உதாரணத்துக்கு என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபேமிலியர் இல்லாம இருக்கலாம் என்ன சொல்லுங்க அப்ப உங்களோட கையில இருக்கு எல்லாமே என்ன இருக்கு போன் இருக்குது ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு சோ நீங்க என்ன மெசேஜ் அனுப்புவீங்க இமெயில் அனுப்புவீங்க லட்டுக்கு கால் பண்ணி கதைப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு கற்பனை தானே இல்ல ஒரு கற்பனை பண்ணி கொள்ளுவோம் அதனால நான் நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க ஆறாம இல்ல புது ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போய் சேரைக்குள்ள எல்லாம் உங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு கடிதத்துல அனை வந்தது இப்ப நீங்க உங்களோட ஸ்கூல்ல நாங்கள் உங்களோட இந்த புது ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணி இருப்பீங்க அப்ப உங்களோட ஸ்கூல்ல இந்த இன்டர்வியூ இல்ல அது உங்களோட உங்களோட நாங்கள சேர்த்து கொள்றோம் இந்த லெட்டர்ஸ் இந்த முக்கியமான லெட்டர்ஸ் ஆபிஷியல் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எங்க எங்களோட நாட்டுல இப்போ தபால்ல தான் நிவாரது ஏன்னா ஓகே அப்ப அதை மனசுல வச்சுக்கொண்டு அதை மனசுல வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்ப நீங்கள ஒரு லெட்டர் எழுத போறீங்கன்னு மனசுல வைங்க ஒரு கடிதம் எழுதி அத போஸ்ட் பண்ண போறீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதி அத போஸ்ட் பண்ண போறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு தந்த பிரச்சனை யாருக்கோ ஏதோ ஒரு லெட்டர் அப்ப ஜோசி பாருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் தாரன் டக்குனு ஜோசி பாருங்க உங்களுக்கு என்ன இன்புட் என்ன தேவை என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்ன அவுட் புட் டக்கன்னு ஜோசிங்க வாபம் ஓகே அஞ்சல் இடுறதுக்கு ஏற்ற கடிதம் ஒன்றை தயாரிக்கணும் பண்ணா முதலாவது உள்ளீடு என்ன முறை வழியாக்கம் என்ன வெளியீடு என்ன பிள்ளைகள் இது இல்ல உங்களோட லைஃப்ல ஐசிடில கணிதத்துல எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை என்னன்னு பார்க்கணும் உள்ளீடு இன்புட் முறை வழியாக்கம் ப்ரொசஸிங் வெளியீடு அவுட் புட் அதுக்குள்ள வச்சு பாக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா டக்கனு உங்களுக்கு விட இங்க கிடைக்கும் பிள்ளையர் பிள்ளையர் இப்ப நீங்க கணிதம் படிக்கிறீங்களா பிள்ளையர் சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து கணிதம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் விருப்பம் இல்லாதன்மை இருக்கும் நீங்க கணிதம் படிக்கிறீங்களே பிள்ளையர் பிள்ளையர் இதே செட்டா இதே செட்டப்பா அங்க ஒன்னே போட்டு பாருங்க இப்ப கணிதத்துல டீச்சர் ஒரு கணக்கு தந்துட்டாண்டா டக்குண்டு ஐயோ கணக்கு கூட காணணும் எனக்கு ஸ்டெப் தெரியாது எனக்கு சமன்பாடு தெரியாது அப்படி யோசிக்காங்க டக்கட் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா அந்த கண கணக்குல டீச்சர் என்னென்ன இன்பம் டீச்சரா என்னென்ன தந்திருக்கிறா என்ன வழியிட்ட கேக்குறா அப்படின்னு போட்டுட்டு ஓகே அப்ப இதுக்கு நான் என்ன முறை வழியாக இந்த உள்ளூட்டுல இருந்து இந்த வழியீடு இந்த விடைய பெற்றுக் கொள்றதுக்கு நான் என்ன செய்யும் அண்டு ஒரு ஜோசியங்கள்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு விட கிடைக்கும் இல்லையா மனசுல சரியா ஓகே சோ நீங்க கணிதத்திலயும் இந்த இந்த மெதட ஃபாலோ பண்ணலாம் அத அப்பைக்கே நீங்க ஃபாலோ பண்ணி கொண்டீங்கன்னா உங்களோட லைஃப்ல எப்பவுமே ஜோசி ஜோசி வச்சு கொண்டீங்கன்னு சொன்னா நல்லமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஐடிக்கு மட்டும் மண்டில எப்பவுமே உதவும் உங்களோட லைஃப்ல எல்லா பாடத்துக்கும் உதவும் சரி ஓகே இப்ப சொல்லுங்க ஒரு கடிதம் எழுதி போஸ்ட் பண்ண போறீங்கன்னா என்ன உள்ளூடு கடிதம் எழுதுறதுக்கு பேப்பர் வேணும் முதல் அடுத்தது அதை எழுதுறதுக்கு பேனா வேணும் பிறகு போஸ்ட் பண்றதுக்கு அதை மடிச்சு உள்ள வைக்கிறதுக்கு என்வலப் கடித உரை என்வலப் வேணும் என்வலப்ல கடிதத்தை வச்சு போட்டு கொண்டு போய் போஸ்ட் பஸ்ஸுக்குள்ள போட்டு விட்டா போவோமே இல்ல முத்திரை ஒட்டணும் அப்ப முத்திரை வேணும் சில பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானே எழுதியிருப்பீங்க உள்ளூடு என்னன்னு கேட்டா பேப்பர் பேன ஆஹ் என்பலம் முத்திரண்டு அண்டுதுனா புல அரவாசி மார்க்ஸ் தான் வரும் இந்த மாதிரி விஷயம் வேணும் என்ன என்ன முத்திரை ஒட்டுறதுக்கு காம் அது தமிழ பிசி நண்டு எழுதுவினா பிள்ளைகள் இல்ல டீப் பாச எண்டு எழுதுவினா அப்படி எழுதினாலும் ஓகே தான் காம் பிள்ளைகள் அந்த 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 விஷயத்துல நீங்க கவனமா இருக்கணும் ஏன் சொல்லுங்க அப்ப சும்மா கம் எல்லாம் ஒரு விஷயமே அப்படி யோசிச்சு போட்டு விட்டுருவினா ஆனா கம் இல்லாம அந்த வேலாங்க முடியுமா சொல்லுங்க அந்த வேலாங்க முடியுமா கம் இல்லாம முடியாது சரியா அப்ப நீங்க இப்ப மட்டும் இல்ல பிள்ளையால் எது இனிமே நான் பிறகு ஒரு பிரச்சனை தரைக்கிலையும் அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை அட இது ஒரு விஷயமே அட இத கவனிக்கணுமே அப்படி நிற்க கூடாது இந்த பாடத்தை நீங்க படிக்கிற நாள்ல இருந்து எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்க கன்சர்ன் பண்ணியே ஆகணும் சரியோ இப்ப
நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையை தந்து தீர்வு காணுங்கன்னு சொல்லி சொல்ல இல்ல எதையுமே இக்னோர் பண்ண கூடாது எதையுமே தவிர்க்க கூடாது அதே மாதிரிதான் நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கிற பிரச்சனை வரைக்கும் ஏதாச்சும் அட ஏதோட சின்ன விஷயம் தானே இப்ப அஹ் நாங்க இப்ப என்னன்னு சொன்னவங்க சில பேர் கொஞ்ச நேரம் நான் டிவி பாக்குறேன் நான் கொஞ்ச நேரம் என்னது கேம் விளையாடுறேன் என்று சொல்றது அது கூடாது கொஞ்ச நேரம் என்று சொல்றது இப்ப ஒரு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் பத்து நிமிஷம் இருக்கும் அரை மணி நேரம் ஆகும் கூடிக்கொண்டே போவோம் அப்ப அப்படியான வேலையெல்லாம் அப்படி அந்த இது ஒரு கொஞ்சம் தானே இது ஒரு சின்ன விஷயம் தானே இது செய்தா என்ன இதை விட்டா என்ன விளையாடி இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஹோம் ஒர்க் செய்யா விட்டா என்ன அப்படி இனிமே இருக்கக்கூடாது உங்களோட லைஃப் அதே மாதிரி தான் இந்த பாடத்திலையும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் கவனத்துல எடுக்காம விடக்கூடாது சோ சொல்லுங்க அஞ்சல் இடுவதற்கான கடிதம் தயாரிக்கிறோம்னு சொன்னா அங்க என்னென்ன உள்ளீடு இன்புட் கடிதம் எழுதுறது தாள் பேனா கடித உர முத்திர ஒற்றகு பிசின் ஓகே எல்லாம் கூட கையில தந்தாச்சு அடுத்ததா என்ன செய்வீங்க அது முறை வழியாக்க மனிதக்க பிள்ளைகள் கட்டாயம் வேண்டி இல்ல ஆனா நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன் என்னன்னு சொன்னா நம்பர் போட்டு எழுதணும் சரியா ஆஹ் என் கட்டாயம் அப்படியோ இல்ல அடிப்பிள்ளையோ ஒண்ணு கட்டா இல்ல ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ப பண்றது முக்கியம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உறவழியாக மழுதைக்குள்ள பிள்ளையர் முதலாவது எழுதுவோம் கடிதத்தை எழுதுதல் இரண்டாவது கடிதத்தை எழுதின அப்புறம் மடிச்சு கடித உரைக்குள்ள வைக்கிறது மூன்றாவது கடித உரைய ஒட்டுறது நாலாவது கடித உரைய இல்ல முகவரி அனுப்புனர் முகவரி பெருநர் முகவரி ஃப்ரம் டு அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் எழுதுறது அஞ்சாவது என்ன முத்திரையை ஒட்டுறது இதுக்கு வந்த பிள்ளையர் மனசுல வச்சிருங்க எப்பவும் முறை வழியாக்கம் கேட்கல அங்க நடக்கிறது எல்லாம் என்ன சொன்னான் உங்களுக்கு முதலே செயற்பாடுகள் உங்களோட வேலுவை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஏதோ செய்கிறோம் சொங்கி பாருங்க எழுதுதல் கடித உரையில் இடுதல் ஒட்டுதல் எழுதுதல் ஒட்டுதல் அப்படி ஒரு ஏதாச்சும் ஆக்சன்ஸ் தான் சொல்லும் சரியோ இதுக்கு வந்த பிள்ளையர் நீங்கள் நம்பர் போடும் ஏன் சொல்லுங்க அப்போ மாத்தி மாத்தி செய்யலாம் இப்ப பாருங்க முத்திரை ஒட்டுதல் முதலாவது எழுதி போட்டு நாலாவது கொண்டு வந்து கடிதத்தை எழுத எழுதி போட்டு முதலாவது கொண்டு வந்து கடித உரையை ஒட்டுதல் எழுதி மாத்தி மாத்தி எழுதி விட்டாலும் சரியோ நீங்க எழுதினா எல்லாம் சரி ஆனா ஓடர் பிள்ளைனா மொத்தமா பிள்ளை போட்டு சைவர் மனசு வரும் சோ நம்பரிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் போடுறது முக்கியம் சரியோ அப்ப ஒழுங்கா எழுதுறது முக்கியம் நம்பர் முக்கியம் முதலாவது கடிதத்தை எழுதுறது எழுதணும் கடிதத்தை எழுதுதல்ல இந்த முதலாவத கொண்டு வந்து முத்திரை ஒட்டுதல் இந்த ரெண்டாவது கருத உரையை ஒட்டுதல் அப்படி எழுதி போட்டு டீச்சர் நானும் எல்லாம் மழை இருக்கிறேன் தானே என்ன சொன்னா எல்லாம் மழை இருக்கிறீங்க நானும் ஓடர் பிள்ளை ஓடர் தானே இந்த பாடத்துக்கு முக்கியம் ஓட் சோ ஒட்டமா பிள்ளைதான் சரியோ அப்ப இங்க என்ன செய்யணும் ஓடர் மிஸ் ஆகக்கூடாது முறை வழியாக அடுத்தது கடைசி வழியிட அது சிம்பிள் பிள்ளையர் உங்களோட கையில பேன பேப்பர் எல்லாம் கிடக்குது கடிதம் எழுதிட்டீங்க மடிச்சு வச்சுட்டீங்க ஒட்டிட்டீங்க முகவரி எழுதிட்டீங்க ஒருத்தரையும் ஒட்டிட்டீங்க அப்ப கடைசியா உங்களோட கையில இருக்கிற அவுட் புட் உங்களோட கையில வந்த விளைவு என்ன போஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிற ஒரு கடிதம் அஞ்சல் இடுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருக்கிற கடிதம் விளங்கிச்சோ ஓகே பிள்ளையால் ஒரு லெட்டர் எழுதுறதுக்கு போஸ்ட் பண்றதுக்குரிய ஒரு லெட்டர் எழுதக்குரிய ஒரு உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் வழியீடு சொல்லி இருக்கேன் இது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒன்று தான் வரும் இப்ப நீங்க சும்மா பாடமாக்கிட்டு போயலாம் இப்ப நான் டீச்சர் நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரு கடைசி நூறு உதாரணம் கூட செய்து பார்த்துட்டேன் அப்ப நூறு உதாரணத்தையும் பாடமாக்கி வச்சுட்டேன் அப்ப எக்ஸாம்பிள் என்னத்தை தான் உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் வழியீடு கேட்டாலும் நான் எழுதுவேன் என்னது போயலாம் ஏன் ஏதாச்சும் ஒரு புதுசை தான் கொண்டு வந்து போடுவீ நம்ம பிள்ளைகள் எங்கட உலகத்துல பிரச்சனைக்கு அவஞ்சம் எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்கு சோ ஏதாச்சும் ஒரு புதுசை தான் கொண்டு வந்து எக்ஸாமுக்கு போடுவீங்க அப்ப உங்களுக்கு அந்த அறிவு இல்லாட்டி அங்க எக்ஸாமுக்கு விட எழுத முடியுமா முடியாது உங்களுக்கு அப்ப பேசிக்கு அறிவு அந்த நொலேஜ் இருக்கணும் பிள்ளைகள் ஓகே உள்ளிடண்டா என்ன ஓகே தேவையான விஷயங்கள் முறை வழியாக்கம் என்ன என்ன ஏதாவது ஒரு ஆக்சன் நாங்க செய்யறது வெளியிடண்டா என்ன கடைசியா இந்த கையில இருக்கிற அவுட் புட் என்ன சொல்லி உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கும் அது வர்றது வந்து பிள்ளைகள் இப்ப நான் சொன்னது சொல்லி உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்னதன் மூலம் நீங்கள் கட்டு பெற்றுக் கொண்டிருக்கலாம் இல்லையான்னு சொன்னா இப்ப நாங்கள் இனிமேல் நிறைய நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் செய்வோம் வகுப்புல வந்து பிள்ளைகள் ஒன்று ரெண்டு செய்வோம் மற்றபடி எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சட் லைன் சில எக்ஸாம் உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கிறீங்கள நான் எல்லாரும் அதுலயும் நான் சில சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு போட்டு வந்துருப்பேன் அதை நீங்க செய்து வந்து போகணும் செய்து செய்து எனக்கு அனு செய்து செய்து பார்த்தா அதுல டவுட்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேட்டா தான் உங்களுக்கு இது ஃபேமிலியர் ஆகும்
பாப்பம் ஐடி சம்பந்தமா இது ஐடிலையும் கூட உங்களுக்கு கேட்கறப்படுற ஒரு கேள்வி இது சம்பந்தமா பாப்பம் பிள்ளையல் என்ன பிரஜ் என்னண்டா பிள்ளையல் ஒரு எண் ஒற்றி எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோன்னு சொல்லணும் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தந்துட்டா டீச்சர் என்ன ஒரு இலாக்கத்த தந்துட்டு இது ஒற்றி எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோ கேட்டுட்டா என்ன செய்வீங்க ஒரு சின்ன பிள்ளைய கேள்வி என்ன ஒரு தென்னாமண்ட பிள்ளைய கேட்டா சரி சொல்லு வேணா ஒரு எண்ணை தந்துட்டு ஒற்றி எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோ கேட்டா என்ன செய்வீங்க டக்கண்டு டக்கண்டு டெண்டால பிரிப்பீங்க டெண்டால பிரிச்சு போட்டு விட சைவ ரெண்டு சொன்னா ஒட்டு எண் விட ஒன்றண்டு சொன்னா ஒற்றி எண் விளங்குதே மீதி மீதி ஒன்று வருது மொத்தமா பிரிக்க முடியல சோ இது ஒரு ஒற்றை எண் இது ஒரு ஒற்றை எண்ணு சொல்லுவீங்க ஒரு பெரிய இலக்கம் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சூற்றி நாப்பத்தி எட்டு இது ஒற்றி எண்ணோ ரொட்டி எண்ணும் இது ஒற்றி எண்ணோ ரொட்டி எண்ணும் என்ன செய்வீங்க டாக்கண்டு மனசுக்குல அடி ஒரு பேப்பர் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சூற்றி நாப்பத்தி எட்ட ரெண்டால பிரிப்பீங்க ரெண்டால பிரிச்சா ஒரு இரண்டு ரெண்டு சைவர் அஞ்சு மிச்சம் அப்ப அஞ்சுல ஈரி ரெண்டு நாலு ஒன்று மிச்சம் பதினாலுல ஏழு ரெண்டு பதினாலு சைவர் மிச்சம் இங்க எட்டு ரகினா நாவி ரெண்டு எட்டு சலி கழிச்சா சைவர் அப்ப இங்க மீதி என்ன வருது மீதி என்ன வருது மீதி என்ன வருது சைவர் அப்ப இங்க மீதி சைவரா இருக்கிறபடியா இது ஒரு ஒற்றை எண் சாரி இது ஒரு ரெட்டை எண் என்று சொல்லுவீங்க இது ஒரு ரெட்டை எண் என்று சொல்லுவீங்க பிள்ளையால் இதை நீங்கள் மூன்றாம் ஆள்ல படிச்ச நீங்கள் கணிதம் நான் கணிதத்தை இங்க சொல்லி தர வேற இல்ல உங்களுக்கு இது தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இலக்கத்தின் கடைசி இலக்கம் சைபர் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒரு இலக்கத்தின் கடைசி தானம் ஒரு முன்னுக்கு எவ்வளவும் வரலாம் எத்தனை இலக்கம் வரலாம் ஒரு பத்து இலக்கம் எவ்வளவும் வரலாம் கடைசி இலக்கம் ஒரு இலக்கத்தின் கடைசி தானம் கடைசி இலக்கம் சைபர் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அது இரட்டை எண் அது இரட்டை எண் ஒரு இலக்கத்தின் கடைசி தானம் ஒன்று மூன்று அஞ்சு ஏழு ஒன்பதுக்குள்ள வந்துச்சுன்றதை சொன்னா அது ஒற்றை எண் ஓகே ஓகே அத உங்களுக்கு அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா சிம்பிளா ஒரு ஒரு இலக்கம் ஒற்றை எண்ணோ ஒரு இலக்கம் ரெட்டி எண்ணோடு கட்ட என்ன செய்யணும் ரெண்டால பிரிச்சு பார்க்கணும் ரெண்டால பிரிச்சு பார்க்கல விட ரெண்டால பிரிச்சு பார்க்கல மீறி சாரி ரெண்டால பிரிச்சு பார்க்கல மீறி ரெண்டால பிரிச்சு பார்க்க மீறி ஒன்றா வந்துச்சுண்டா மீறி ஒன்று வந்துச்சுதுன்னு சொன்னா அது ஒற்றை எண் மீதி சைபர் வந்துச்சுன்றா அது இரட்டை எண் இது தெரியும்னாலே உங்களுக்கு கணிதத்துல என்ன ஓகே அத உங்களுக்கு தெரியுமண்டு வச்சுக்கொண்டு நான் எங்கட பாடத்துக்குள்ள போறேன் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு டீச்சர் தந்துட்டா என்ன பிரச்சனை தந்தவா ஒரு இலக்கம் ஒற்றை எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோ ஒன்னு உங்களுக்கு கேட்டுட்டா அதான் உங்களுக்கு தந்த பிரச்சனை இப்ப சொல்லுங்க உள்ளீடு என்ன முறை வழியாக்கம் என்ன வெளியீடு என்ன டக்குனு கோப்பில எழுதுங்க உள்ளீடு என்ன முறை வழியாக்கம் வெளியீடு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே உள்ளீடு என்ன பிள்ளையல் இந்த கையில என்ன இருக்குது இப்ப டீச்சர் தந்த இலக்கம் இருக்கு அப்ப ஒரு இலக்கம் இலக்கம் இந்த கையில என்ன இருக்குது டீச்சர் தந்த இலக்கம் ஒரு இலக்கத்தை தந்துட்டு தானே இப்ப ஒன்றி எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோ அப்ப அந்த எண் அந்த எண் தான் உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் என்ன முதலாவது என்ன செய்யணும் முதலாவது ஒன்னு முதல் முதலாவது என்ன முறை வழியாக்கம் நம்பர்ஸ் போடுறேன் முதலாவது என்ன இரண்டால் வகுத்து மீதியை காணல் அந்த எண்ணெய் என்ன செய்வீங்க ரெண்டால வகுத்து ரெண்டால டிவைட் பண்ணி அந்த மீதியை காணுவீங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்ஸ் என்ன மீதி சைவர் என்றால் ரெட்டை எண் மீதி சைவர் என்றால் ரெட்டை எண் என்ன தீர்மானிப்பீங்க இல்லையா என்ன செய்வீங்க மீதி ஒன்றுன்னு சொன்னா ஒற்றி எண் என்ன தீர்மானிப்பீங்க சிம்பிள் என்ன ஆக ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் தான் ஒரு எண்ணை ரெண்டால பிரிக்கிறது மீதி சைவர் ரெண்டா ஒற்றி எண் ஒற்றி எண் மீதி ஒன் ரெண்டா ஒற்றி எண் இவ்வளவு சிம்பிள் என்ன வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு தொடக்கத்துல எப்படி சிம்பிளா இருக்கும் பிள்ளையர் பிறகு போ இல்ல கஷ்டமானவர்களுக்கு பின்னுக்கு போவீங்க அப்ப இதுல சிம்பிளானதுல நல்ல கம்பெனியராக செய்து வச்சீங்கன்னா ஈஸியா வழியிட என்ன பிள்ளையர் ஒரு எண்ணுண்ட அந்த ஒன் எண்ணிஞ்ச வகை அதாவது ஒற்றி எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோ வந்து சொல்ற எண்ணிஞ்ச வகை எண்ணிஞ்ச வகை தான் வழியிடு வடிவா பாருங்க வடிவா மனசுல பதிச்சு பாருங்க தந்த பிரச்சனை என்ன ஒரு இலக்கம் ஒற்றி எண்ணோ ரெட்டி எண்ணோன்னு கேட்டதான் பிரச்சனை அப்ப உள்ளீடு என்ன வட்டிச்ச தந்த இலக்கம் எண் முறை வழியாக்கம் என்ன எண்ண ரெண்டால வகுத்து மீறிய காணுறது முதலாவது ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் மீறி சைவர் ரெண்டாவது ஒற்றை எண் மீறி ஒன்றா ஒற்றி எண் அப்ப வெளியீடு என்ன 
എണ്ണിന്റെ വക ഒറ്റയാ റട്ടയാ അതാണ് വലിയത് ശരിയോ ബ്ലങ്കിറ്റോ ഓക്കെ അടുത്തതാ വന്ന പിള്ളേൽ നാണുങ്ങൾക്ക് ചില പിരച്ചനകൾ താറൻ അതിന്റെ ഉള്ളീട് വെളിയീട് മുറി വെളിയാക്കാം എന്ന് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സൊല്ലക്കൂടിയ മരം റെഡി ആവാങ്ങോ പിള്ളേൽ ഇതേ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്യങ്ങോ അല്ലാടി എളുതിറക്ക് ടൈം പോകും പിള്ളേൽ ഫോണിലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലാതെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വെച്ച് സ്ലീപ്പിംഗ് ടൂൾ മൂലം വെട്ടിയെടുത്ത തരി എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുങ്ങോ അല്ലാടി ഒരു ഫോണിലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊള്ളുങ്ങോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നാളേക്ക് വരെങ്കില ഇന്റെ ഇവിളാവും സുവാണ തേനീ തയ്യാറിക്കലൊക്കെ എന്ന ഉള്ളോട് മുറി വെളിയാക്കും വെളിയേട് പുത്തക പൊതിരുകളെ ഒരു ബാഗുകള് നാപ്പത് തൊട്ടൊക്കെ ഭീമിരിക്കാം എൺപത് തൊട്ടൊക്കെ ഭീമിരിക്കാം അത് രണ്ടു പേർക്ക് കൊടുക്കോളും അതൊക്കെ എന്ന ഉള്ളോട് മുറി വെളിയാക്കും വെളിയേട് ടെണ്ട് എൺകളുടെ കൂട്ടുത്തൊകയെ കാണുന്നൊക്കെ എന്നാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് സ്വഭാവത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ടെണ്ട് എണ്ണില പെരിയൺ മറ്റേ നൂറ് ഇനിപ്പ ഇരുപത് പേരുടെ കൊടുക്കോളും ഇതാണ് ഇവിളവും എന്നെ ഉങ്ങൾക്ക് തന്റെ പിരച്ചന എന്റെ പിരച്ചനയെ ഉള്ള പോയി ഉള്ളിയുടെ എന്നെ മുറി വെളിയാക്കാം എന്നെ വെളിയുടെ എന്നെ ആണ് പാത്തുകൊണ്ട് വരണം അപ്പൊ നാളേക്ക് ഇതാക്കണ്ട സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കോ പ്ലീസ് അടുത്തതാവുന്ന പിള്ളേൽ നെറി മുറി എന്റെ അടുക്കള പോവാം നെറി മുറി എന്റെ എന്നെ പിള്ളേൽ പിരച്ചനയുടെ ടീക്കറാക്കാക മേൽക്കൊള്ള പടിമുറകളെല്ലാം അല്ലാതെ ഒളുങ്കു മുറകളെ കൊണ്ട സേൻ മുറി ഇതാ നെറി മുറി എന്ന് ചൊല്ലുവാൻ പിള്ളേൽ ഓൾറെഡി നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ വന്ന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആ പിള്ളേൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വിളങ്ങിയിരിക്കുമാണ് നാങ്ങൾ കഥക്രമേറി എക്സാം എഴുതി കൊള്ളേലാതാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോട്ടുകൊടുക്കാൻ പിള്ളേൽ നെറി മുറൈ നെറി മുറൈ എന്ന് സൊന്നാ ഒണ്ടുമില്ല ഏതാച്ചോ ഒരു ഓട് പ്രക്ഷിണയുണ്ട് തീർക്കറതുക്കാക മനസ്സിലെ ഞാൻ ചൊല്ല ചൊല്ല ഒരു പ്രേച്ചനയെ കൽപ്പന വേണമോ പ്രേച്ചനയുണ്ട് തീക്രക്കാക മേൽക്കൊള്ള പടിമുറ എല്ലാത്തെയും ഒളുങ്കു മുറയിലെ കൊണ്ട സേൻ മുറൈ എല്ലാ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രേച്ചനെ നിങ്ങൾ തീക്കാൻ പോറീങ്ങളെന്ന് സൊന്നാ അത് എല്ലാ അതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് അത് സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാത്തെയും ഒളുങ്ക എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാത്തെയും ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തീങ്ങളെന്ന് സൊന്നാ അതുതാണ് നെറി മുറൈ അതാണ് അൽഗോറിതം ലംഘിച്ച ഞാൻ ഓൾറെഡി ചൊല്ലിട്ടാൻ ഇത് വന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പിള്ളേൽ സോ ഇന്ത ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം വന്ന പ്രേച്ചനൈ തീർവ് പടിമുറൈ ഒളുങ്കു മുറൈ സേൻ മുറൈ ഇന്ത വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇന്ത എവിടെ വേർഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അളകൾ കിട്ടിങ്ങനാ ശരി പ്രേച്ചനയുടെ തീക്കറക്കാക മേൽക്കൊള്ള പടിമുറകൾ എല്ലാത്തെയും ഒളുങ്കു മുറയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ സൊന്ന അതുതാണ് നെറി മുറൈ ഓക്കെയാ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലുങ്ങോ പഴച്ചലാത് ഫ്രൂട്ട് സലഡ് പിള്ളേൽ ഫ്രൂട്ട് സലഡ് തയ്യാറിക്കുന്ന കുറിയ നെറി മുറി എന്നാ ചൊല്ലുങ്ങോ അപ്പൊ മുതലാത എന്ന ചെയ്യണം ഉങ്ങൾക്ക് തേവയാണല്ലാതെ എടുത്തുകൊള്ളണം എന്നാ തേവ പഴം വേണം ചീനി വേണം വേറെ എന്നാ പാത്രങ്ങൾ വേണം നീർ വേണം കത്തി വേണം കറണ്ടി വേണം എല്ലാ എല്ലാം കൊഞ്ഞം പോട്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തെയും പഴുതുങ്ങോ പഴങ്ങൾ ചീനി കറണ്ടി കത്തി പാത്രങ്ങൾ നീർ എല്ലാത്തെയും വിറ്റുകൊള്ളുക അടുത്തത് എന്നാ പിള്ളേൽ രണ്ടാമത് എന്നാ ചെയ്യണം എല്ലാത്തെയും എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തെയും നന്നാക കളരിക്കൊള്ളണം പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ കത്തി കറണ്ടി എല്ലാത്തെയും നന്നാക കളരിക്കൊള്ളണം ശരിയോ അടുത്തത് എന്നാ ചെയ്യണം പഴങ്ങളെല്ലാത്തെയും തിരു തുണ്ടാവട്ടി തേവയില്ലാതെ പാകങ്ങളെല്ലാം അകറ്റോ അടുത്ത എന്നാ ചെയ്യണം എല്ലാ തുണ്ടുകളെയും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടുകൊള്ളണം അതുക്കപ്പുറം എന്നാ ചെയ്യണം അഞ്ചാം സ്റ്റെപ്പ് അതുകൂടെ സ്ഥിരത സീനിയോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തേനയോ സ്ഥിരത സീനിയ കടന്ന് കൊള്ളണം അടുത്തത് വന്ന പിള്ളേൽ ഇത് ക്ലാൻ പിള്ളേൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം പാത്രത്തുകള് ഇടുന്നതും ഒരു സ്റ്റെപ്പാ അണ്ടുകൾക്കൊക്കെ കൂടാ അത് ഓം സ്റ്റെപ്പ് താണ് പിന്നെ എന്നാ വെട്ടിന തട്ടിലെ വെച്ച് കളക്കരുത് ഇല്ലാത്താണ് സോ പാത്രങ്ങൾ തുണ്ടുകളെ പഴ എല്ലാ തുണ്ടേയും ഉണ്ടാ മിക്സ് പണിയും ഒരു പാത്രത്തിനെ നിങ്ങൾ പോടണം എന്നെ അപ്പൊ അതെയും ചൊല്ലോണം അപ്പൊ പാ പഴത്തുണ്ടുകളെ പാത്രത്തിൽ ഇടുക അതൊക്കെ പ്രധാൻ സീനി അതോടെ കളത്തിന് നന്നാക കളക്കരുത് കളസ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാ ചെയ്യലാം പഴച്ചതായത് നിങ്ങളുടെ കിണ്ണത്തിലെ കൂട്ടും ആക്കൾക്ക് പനി വേണോ വണ്ടിയതാണ് ശരിയോ ഓക്കെ അതാണ് പിള്ളേ ഞാൻ ചൊന്നത് ഞാൻ മൃഗത്താണ് ഇപ്പ ഒരാൾക്ക് ഏതാച്ചോ ഒരു ചിന്ന വിഷയത്തെയും ഇഗ്നോർ പണക്കൂടാതെ അതേമാതിരി എന്താ നെറി മുറി എഴുതും കൊണ്ട് സൊല്ലേക്കില്ല എല്ലാടി ഒരു ഉള്ളിയുടെ മുറി വെളിയാക്കാൻ വെളിയുടെ എഴുതേക
அப்புறம் காலத்தை எடுங்கோ கழுகுங்கோ சின்ன சின்னதா வெட்டுங்கோ ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள போடுங்கோ அதோட சீனிய போட்டு கலவுங்கோ அப்புறம் ஒரு கோப்பைக்குள்ள போட்டு அப்ப வரி மாறுங்கோ அப்படி எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ வந்து நீங்க கவனமா கவனத்துல கொள்ளணும் அதான் நான் சொன்னேன் சொன்னா ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு சுட்டி பிள்ளைக்கு நீங்க ஒரு ஸ்டெப் சொல்ற மாதிரி மனசுல நெச்சு கொண்டுங்களன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப்பே என்ன செய்ய மாட்டீங்க நீங்க மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகே இதுதான் நிறைமுறை அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சரி ஒரு செயற்பாடு சரியோ நெறிமுறைகளை உருவாக்குறது என்னென்ன பாபம் இல்லையா பின்பற்றக்கூடிய படிமுறைகளை நிறைமுறை ஒரு பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் பின்பற்ற எல்லா செயல்முறைகளும் தான் நிறைமுறை என்று சொல்லுவோம் இந்த பிரச்சனைக்கு முழு அது நெறிமுறைன்ற அவசியம் நெறிமுறை ஏன் தேவையென்றா பிள்ளையால் பிரச்சனை இல்லாம வழுக்கள் இல்லாம வழுகண்டா என்ன பிள 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 இல்லாமல் பிள இல்லாமல் பிழ இல்லாமல் பிழ இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு நிறைமுறை அவசியம் பிள்ளையா சரி இப்ப அஞ்சல் இருக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்து நாங்கள் ஆனே பிள்ளையா என்னது கடையை தெழுதோணும் விடோணும் கவிரி எழுதி முத்திரை எட்டி போடணும்னு சொல்லி இப்ப இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் மாத்தி கிட்டி எதுவும் செய்திட்டீங்கன்னு வைப்போமே என்ன கடிதத்தை எழுதிட்டு கடிதத்தை எழுதிட்டு கொண்டு அஞ்சல் விட்டுட்டீங்கன்னு வைப்போமே இடையில ஸ்டெப்ஸா விட்டுட்டீங்க என்ன நடக்கும் கடிதம் போவாது உங்களை டார்கெட் நிறைவேறுமா இல்ல கடிதத்தை எழுதுறீங்க மடிக்கிறீங்க கடித உரைக்குள்ள வைக்கிறீங்க முகவரி எழுதல முத்திரை ஓட்டி போட்டு கொண்டே போட்டுட்டீங்க டார்கெட் நிறைவேறுமா அட ஒரு ஸ்டெப் தானே செய்ய இல்ல அதுக்காண்டி உங்க டார்கெட் காது கடிதம் போய் சேருமே யாரு கண்டு சொல்லாம என்ன போய் சேரும் எல்லாட்டையும் எழுதிட்டீங்க மடிச்சு வச்சுட்டீங்க எல்லாம் ஒட்டிட்டீங்க முத்திரை ஓட்டையில கொண்டே போட்டுட்டீங்க அஞ்சல் விட்டுட்டீங்க போய் சேருமா இல்ல நீங்க சும்மா சொல்ல கூட என்ன டீச்சர் ஒரு ஸ்டெப் தான் எழுதே இல்லையா ஒரு ஸ்டெப் எழுதாட்டிலும் பிள்ளை தான் ஒரு ஸ்டெப் எழுதாட்டிலும் உங்களோட முடிவு டார்கெட் போய் சேர்ந்ததா ஃபுல்லா இல்ல அதுதான் இப்போ லெட்டர் எழுதவே தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு நான் எழுதி என்னென்ன போடுறேன்னு சொல்றேன்னு நெச்சு கொண்டு எழுதுவோம் சரியோ அப்ப நீங்க கேட்பீங்களா என் டீச்சர் இதெல்லாம் நாங்கள் மனசுலயே நெச்சு நெச்சு செய்யறதுனாலே இருக்கு என்னடா ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் பெரிய பிரச்சனைகள் வரைக்கும் இந்த நெறிமுறைகளை வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் எழுதி செய்யறது எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதை விட இந்த ஐடி கம்ப்யூட்டர் சார்பான பிரச்சனைகள் ஐடியில நீங்க எதிர்காலத்துல ப்ரோக்ராம்ஸ் உருவாக்க போறீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னத்துக்கு உருவாயினது இப்ப வாட்ஸ்அப் நீங்கள் பாவிக்கிறோம் ஏன் வாட்ஸ்அப் உருவாயினது நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளணும் நாங்கள நீங்க அங்க இருக்கிறீங்க நான் அங்க இருக்கிறேன் எங்களுக்கு இடையில கம்யூனிகேஷன் வேணும் அதுக்காண்டி வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கோம் ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க வேற நானரா உங்க எனக்கு ஒரு தேவையும் இல்லை எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கும் ஒரு தேவையும் இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னா என்னது வாட்ஸ்அப் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு தேவை இல்லை எனக்கு ஒரு தேவையும் இல்லை எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னா என்னது அப்ப உங்களோட பிரச்சனை தேவையில தீர்த்து கொள்றக்காண்டி தான் இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்ன அப்ப அங்கேயும் என்ன அதை எல்லாம் யோசிக்கணும் ஓகே இங்க என்ன உள்ளீடு என்ன முறை வழியாக்கம் என்ன வழியிடு சேம் இங்க என்ன எங்களோட டே டு டே லைஃப்ல நடந்த அதே விஷயத்த அவை கொஞ்சம் ஹை லெவல்ல யோசிச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் உருவாக்கி சோ நீங்களும் ஃபியூச்சர்ல நாங்கள் ஐடி படிச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராமோ இல்லாத ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு இது ஒரு அடிப்படையாக அமையும் ஓகே பிள்ளையால் இன்றைக்கு நான் இந்த விஷயத்தோட நிப்பாடுறேன்